உலகில் முதல் முதலில் தோன்றிய விஞ்ஞான மெய்ஞான அறிவியல் நம் தமிழர்களின் பாரம்பரிய ஜோதிடமும் பஞ்சாங்கமும் அந்த ஒப்பற்ற ஜோதிடத்தை உயர்வாக பாதுகாத்து வரும் எங்கள் ஆதன் ஆன்மீகம் சேனல் சார்பாக நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மக்களின் எண்ணங்களை கண்ணாடியாய் கணிக்கும் வல்லவர் ஆன்மீக சிந்தனை சுரக்கும் அற்புத ஊற்றி இவர் எளிய புதிய பரிகாரங்களால் மக்கள் குறை தீர்க்கும் மா மனிதர் பண்டிட் விஜய் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் சார் வந்து என்ன ஆச்சரியப்படுத்தின ஒரு விஷயம் என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும் போது என்னுடைய ஆதார் கார்டை என்ன வச்சு கரெக்டா எனக்கு கணிச்சு சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ரொம்பவே ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்குனுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த நிகழ்ச்சியில முதல் முதல யார் வர போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதன் ஆன்மீகத்துடைய நெறியாளர் நர்மதா அவர்கள் வந்து வர போறாங்க ஜோதிடத்துல புதியதொரு புரட்சியை ஏற்படுத்தினவர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஜோதிட முறையை வச்சுக்கிட்டு அந்த முறை பிரபஞ்சம் என்ன சொல்லுதோ பிரபஞ்சத்தை தொடர்ந்து நான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பிரபஞ்சங்கள் அனுமதிக்கிற விஷயங்களை நான் தொடர்ந்து மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி எளிய பரிகாரங்கள் மூலமா மக்களுடைய மனசை எல்லாம் இன்னைக்கு வென்று இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில ஒரு புரட்சியான ஜோதிடரா வளம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பீடத்தினுடைய பண்டித் விஜய் சார் அவர்களை வருக வருகை என வரவேற்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களை வந்து நாங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் பார்க்குறது ஒரு சின்ன பீரியடில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமாக நாங்கள் பார்க்குறது வந்து உங்களுடைய அந்த படிக்கிற ஒரு திறன் தான் நான் பார்க்குறேன் சார் ஏன்னா எந்த ஒரு ஜோதிடமுமே வந்துட்டு நான் ஜோதிடம் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஜோதிடம் அறிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றத நான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை சொல்லும் பொழுதுமே வந்து நான் படித்தது என்னுடைய குருமார்கள் சொன்னது எனக்கு பிரபஞ்சம் அனுமதித்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எனக்கு முத முதல்ல நாங்கள் உங்களுக்கு பரிச்சயமாகும் பொழுது எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சிக்னலில் போயிட்டு விழுவீங்கம்மா உங்களுடைய ஜாதகப்படி உங்களுடைய கிரக நிலைப்பாடுபடி நீங்கள் ஒரு சிக்னலில் விழுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க நான் அப்படிலாம் எந்த சிக்னலே விழுந்தது இல்லை சார் நான் வண்டி இது வரைக்கும் எடுத்ததுலேருந்து ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் அந்த ஷூட் முடிச்சுட்டு போகும்பொழுது நீங்கள் சொன்ன அதே சிக்னலை நான் விழுந்தேன் இது எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க சீரியஸாக எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் சார் இது வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் சீரு சிறப்பமா இருக்கணும் இந்த பிரபஞ்சம் நீண்ட காலம் நல்ல ஆரோக்கியமான சூழல்ல இருக்கணும்னு கிரகங்களை வேண்டி நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம் சொல்லுங்கம்மா சூப்பர் சார் அதான் சார் எனக்கு வந்து எப்படி சார் ஏன்னா ஒரு ஜாதகத்தை வச்சு ஒரு கட்டத்தை வச்சு நம்ம வருங்காலத்துல வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ போறோம் எப்படி இருக்க போறோம் அப்படின்றத வந்து ஒரு ஜோதிடர் கணிச்சு கொடுக்கறது ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம் நீங்க விழுவீங்க அப்படின்றத எப்படி நீங்க முன்னாடியே உங்களால கணிக்க முடிஞ்சது சார் இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதே வேலையா இருக்கணும் சினிமா பார்க்க கூடாது வேற எந்த நிகழ்வையும் நம்ம மனசுக்குள்ள வச்சுக்க கூடாது இதுக்கு முழுக்க சப்போர்ட்டா இருக்கிறது என்னுடைய துணைவியார் அதுக்கப்புறம் பிரபஞ்சம் அப்ப ஒரு மொபைல் நம்பரை வச்சு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி நீங்க நான் நீங்க கேட்கும் போது என்னென்ன முறைகள்ல ஜோதிடம் பாக்குறீங்கன்னு நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது நான் செல்போன் நம்பர் வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சொன்ன உடனே நீங்க கேட்கறீங்க இம்மிடியா அப்ப என் நம்பர் வச்சு சொல்லுங்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப நெர்வஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா முதல் முதல்ல ஒரு ஒரு கார்பரேட் மீடியா ஸோ இந்த கேமரா இந்த அட்மாஸ்பியரை பார்த்தோடனே நான் உங்ககிட்ட சொன்னது எனக்கு இன்னும் நினைவில் இருக்கு உங்களுக்கு தான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் ஆமா இவ்வளவு சூழ்நிலையில இருக்கு நான் எப்படிமா சொல்றது அப்படின்னே சார் நீங்க எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் நீங்க சொல்லுங்க சரியா வந்தா போவோம் நீங்க தான் எனக்கு கூப்பிட்டு கண்டிப்பா சரி ஏன்னா வந்து அன்னைக்கு தான் நான் முதல் முதல்ல ஆதனுக்கு நீ இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு அன்னைக்கு தான் முதல் முதல்ல நான் ஒரு ஒரு பப்ளிக் அதாவது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு சேனல்ல நான் வந்து முதல்ல பேட்டி கொடுக்குறேன் அது பேட்டி வந்து அதை சுவாரஸ்யமா மாத்தினது எனக்குள்ள ஒரு சந்த ஒரு குதூகலத்தை உருவாக்குனது எல்லாமே உங்களுடைய ஸ்பீச்சும் உங்களுடைய நிர்வாகம் தான் அதுக்கு முழுக்க காரணம் அந்த சொல்ல ஆரம்பிச்சோன எனக்குள்ள ஹாபி வந்துருச்சு ஸோ நான் அந்த பிரபஞ்சத்தோட கனெக்ட் ஆயிட்டேன் அப்ப இது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மொபைல் நம்பரை நான் ராசி காரகத்துவமா மாத்துறேன் இப்ப ஆக்சுவலா ஒன்பதாம் நம்பர் அப்படின்னா செவ்வான்னு வாங்க ஒன்னாம் நம்பர்னா சூரியன் வாங்க இதை நான் வந்து ராசியா மாத்திட்டேன் வளர விஷயம் ஒன்பதாம் நம்பர் தான் தனுசு ராசின்னு இருவேன் அஞ்சாவது ராசினா சிம்ம வீடுன்னு எடுத்துருவேன் எந்த நம்பர் இந்த ஜா அந்த செல்போன் நம்பர்ல எந்த நம்பர் இல்லையோ அதுதான் பிரச்சனை அதையே தேடுகிறார்கள் ஒரு ஒரு நம்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏழாம் நம்பர் இருந்துச்சு என்ன உங்க நம்பர்ல இருந்தா ஞாபகம் இல்லை நான் என்னைக்கே பேசுனது
இன்னைக்கு பாவிகள் எந்த அந்த ராசியில எங்க இருக்காங்க இன்றையுடைய தினசுத்தி என்னங்கிறத மேட்ச் பண்ணி தான் அதை சொல்லக்கூடிய கலை இது இத பயிற்சி பண்ணாம வராது இன்னொன்னு இந்த லொகேஷன் சொல்றதுக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க சுத்தி இருக்கணும் நான் தமிழ்நாட்டுல சுத்தாத இடம் கிடையாது வீடு <laughs> 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 அது சென்னையில் எடுக்கும்போது வில்லி வாக்கம்னு எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாம் இடம் தான் முகம் ஒன்பதாம் இடங்கிறது பேர் புகழ் அப்போ ரெண்டு குடையரும் ஒன்பது குடையரும் சேர்ந்து நாலாம் இடத்தோட தொடர்பு கொள்ளும் போது முகப்பேரில் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறேன் இந்த பாக்கம் தாக்கம்ங்கிறது தான் கன்னிராசி தான் அதே மாதிரி பாக்கம் தாக்கம்ங்கிறது கூட தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பே போரூர் அப்படிங்கிற பகுதி மேசத்துக்குள்ளே வரும் அங்கே சந்திரனும் புதனும் சம்மந்தப்பட்டால் போரூர் ராமச்சந்திர ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அது பக்கத்தில் கூடியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் புதன் வந்து ராமனுடைய பெருமாளுடைய அம்சம் சந்திரன் சந்திரனே சந்திர புதன் சம்மந்தப்பட்ட ராமச்சந்திரன்ங்கிற அங்க பேர் வந்துடும் அப்ப போர்வில் என்ன பேமஸ் இருக்கு அதுல அஸ்வினி நட்சத்திரம் வந்து அஸ்வினி நட்சத்திரம் ஹாஸ்பிட்டல் அது மருத்துவம் புரியுதுங்களா அப்ப அது மருத்துவத்துக்கான நட்சத்திரம் அப்ப போரூர்ல ராமச்சந்திர ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருப்பாங்க ஒன்பதாம் இடங்கிறது வளமான பகுதின்னு பேரு அது அதே பகுதியில் பாத்தீங்கன்னா வளசர வாக்கம்னு அந்த ஏரியா முன்னாடியே வந்துடும் அதே சனி செவ்வாய் சேருது கூட ராகு தொடர்பு கொள்ளுது சனி செவ்வாய்ங்கிறது ரயில்வே ட்ராக்கு ரயில்வே ட்ராக்கு அது சிம்ம வீட்டோட தொடர்பு கொண்டா கோச் ஃபேக்டரி வந்துடும் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெரம்பூர் ராகு தான் பெரம்பு அப்ப பெரம்பூர் கோச் ஃபேக்டரி ஏரியால இருப்பாங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சு இதை சொல்றதுக்கு இது ஏற்கனவே நிறைய குருமார்கள் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அதுல வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர்ல மறைந்த ஒரு நடராஜன் ஐயா அவர் வந்து ஒவ்வொரு அதாவது இந்த வசந்த காலத்தினுடைய பெயர்னு எடுப்பாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காரண பெயர்கள்னு எடுப்பாரு இப்ப உதாரணமா சொல்றா இருந்தா எனக்கு லக்கணத்துல சனி செவ்வா செவ்வாய் செவ்வி செவ்வாய் சனிங்கிறது கோட்டை பேட்டைங்கிற பகுதி பேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது லக்னத்தோட எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுது காரணம் பேட்டை போகும்போதுல ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும் நான் காரில் கோயம்புத்தூர்ல காரணம் பேட்டைன்னு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கு திருச்சி ரோட்ல அங்கே போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிரும் ஏன்னா அதை வந்து கேது பார்க்கும் கேதுங்கிறது ஏபிஎஸ் பிரேக்கு டிராஃபிக் ஜாம் ஐயோ காரண பேட்டையா வேற ரூட்ல போகலாம்லன்னு அதனால சுத்திக்கிட்டு போவேன் சம்மந்தமில்லாத ரூட்ல வாழைத்தோட்டம் சோமனூர் அந்த ரூட்ல போய் மங்களம்னு ஒரு இடம் இருக்கு அதை டச் பண்ணி அதுல போவேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் மதுரையில இருந்து வரும் பொழுது தாராபுரம் தாண்டோடனே புத்தரிச்சல்னு ஒரு ஊர் வரும் அதுல இருந்து லெப்ட் கட் பண்ணி ஏன்னா காரணமேட்டை தவிர்க்கணுங்கிறதுக்காக செஞ்சேரி மலை எங்கெங்கேயோ சுத்தி வரும் அப்படிலாம் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அதனுடைய செயல்பாடு நமக்கு வந்துடுது இப்ப நீங்க உதாரணமா நீங்க பார்க்குக்கு போனீங்கன்னா மிதனை வேலை செய்யும் ஒரு நதிக்கரை ஓரமா போயிட்டீங்கன்னா கடகம் வேலை செய்யும் உங்களுடைய பிறப்பு லக்கணங்கிறது வேற அதே ஒரு நீங்க அரசு கோட்டைக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா சிஎம் சார் இருக்காருல கோட்டைக்கு போயிட்டீங்கன்னா சிம்ம வேலை செய்யும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேஷன் கடைக்கு போயிட்டீங்கன்னா கண்ணி வேலை செய்யும் அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு துலாம் வீடு ஒரு மார்க்கெட்டு கடை வீதிக்கு போயிட்டீங்க புரசை வாக்கம் டீ நகரு இதுக்கெல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா துலாம் வேலை செய்யும் ஏன்னா டீ நகருங்கிறது துலாம் வீடு அது தராசு வீடு வியாபார வீடு ஸோ இந்த இதை வச்சு தான் நான் கேட்கறேன் இப்ப உதாரணம் எடுத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல சிம்ம ராசி வந்து கோட்டை மேடுன்னு எடுப்பேன் கோட்டை மேடுன்னு எடுப்பேன் ஒரு ஜாதகத்தை வாங்கி கேட்கறோம் செவ்வாங்கிறது சாய்ராம் சாய் அப்படின்னு பேரு செவ்வா தான் சாய் புதன் கூட சேர்ந்தா சாய்ராம்னு பேர் வரும் செவ்வா தான் சாய் பாபா அப்ப அது செவ்வா வந்து அவர் ஜாதகத்துல நாலாம் அதிபதி ஆகி நல்லா கேட்டுக்கோங்க மகர லக்கணம் மகரம் ஒண்ணு கும்ப ரெண்டு மீன மூணு மேச நாலு அந்த செவ்வா எங்க இருக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கு பன்னெண்டாம் இடங்கிறது கால் பாதம் கோயம்புத்தூர் வந்தா எந்த ஏரியாவா இருக்கும் சாய் பாபா காலனியா இருக்கும் பன்னெண்டாம் தான் பாதம் பன்னெண்டாம் படம் தான் பாதம் அப்ப சாய் பாபா கல்லி இருக்கீங்களா அவங்களுக்கு அது ஆச்சரியம் எனக்கு இது பயிற்சி அதே மாதிரி ஜிஹெச் எடுத்துட்டீங்கன்னா விருச்சிகை வந்துடும் கோயம்புத்தூர் ஜிஹெச் உக்கடம் எடுத்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு விருச்சிகை தான் வரும் கோட்டை மேடுங்கிறது சிம்மம் வந்துடும் அதே ரத்ன சபாபதி முதலியான்னு சொல்லுவாங்க ஆர் எஸ் புறம்னு சொல்லுவாங்க ஆர் எஸ் புறம் அது வந்து எங்க வரும்னா துலாம் வீட்டுல வந்துடும் அதுல பிளவர் மார்க்கெட் மட்டும் துலாம் வரும் புரியுதுங்களா அதே சுக்கரன் வந்து ஜாதகத்துல எட்டாம் இடத்துல இருக்கு நாலாம் இடத்துல இருக்கு அது வடக்கு ராசியா இருந்தா வடவள்ளின்னு எடுக்கணும் 
வடை வள்ளி சுக்கரம் தான் வள்ளி ஸோ ஆல்ரெடி பிரபஞ்சம் நிறையா ஜோதிட விஷயங்கள் பிரபஞ்சத்தை நம்ம கவனிக்க தவறுறோம் இந்த இயற்கையை இந்த பறவைகளும் வன விலங்குகளும் கணிக்குது எர்த்து கோய்க்கு வரப்போகுது அப்படின்னா அது மூவாகி போகுது சமீபத்தில் நடந்த துருக்கியில் கூட இந்த எத்து கோய்க்கு முன்னாடி பறவைகள் கூட்டமாக பறந்து போனதாக நியூஸ் வந்தது ஆனால் நம்ம பிரபஞ்சத்தை கவனிக்க தவறிட்டோம் ஸோ ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்ததுன்னா ஒரு தடவை நான் எங்கேயோ வெளியில் கிளம்பி போகிறேன் போகும்போது என் பையன் வந்து சாவியை பூட்டிட்டு கையில் கொண்டு போகிறான் நான் ஒன்றும் இவன் சாவியை கொண்டு போகிறானே எங்கே போகிறான் நம்ம போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துடும் இவன் எங்கே போகிறான் அப்படின்னு காரணம் நேற்று எங்கே போகிறான் அப்படின்னு ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு போகிறேன் சரி அப்போ சாவியை கொடுத்துரு அப்போ எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போக போகிறான் நம்ம வெயிட் பண்ண போகிறோம்னு அந்த சாவி நம்மளை இண்டிகேட் பண்ணுது சாவி நம்மளை இண்டிகேட் பண்ணுது என்னுடைய குருநாதரே வந்து அவர் வீட்டில் அவர் முக்கியமான ஒரு ஆவணத்தை மிஸ் பண்ணிட்டார் என்னை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என்னுடைய குருநாதர் அவர் அப்போ நான் சொல்கிறேன் சார் எங்கே இருக்காது உங்கள் வீட்டில் அந்த அஞ்சரை பெட்டி இருக்கும் இல்லையா கிச்சனில் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் போங்க அப்படிங்கிறேன் இது எப்படி சொன்னீங்கன்னு கேட்குறாரு ஸோ இது அது தேட வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொரு குருநாதர்கிட்ட இருந்தும் ஒவ்வொரு விஷயம் கிடைக்கும் ஒரே விஷயம் எல்லாத்தையும் கிடைக்காது ஒரே விஷயம் எல்லாம் கிடைக்காது ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து அதை சொல்கிறோமே ஒழிய இதை வந்து நான் ராசியினுடைய குணமாக மாற்றி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு அன்னைக்கு உந்துதலாக இருந்தது யாரும் மீடியாவில் ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் அன்னைக்கு இந்த கேமரா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு நெர்வஸ் ஏன்னா புது இடம் அப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் புது இடமா இருக்கேம்மா அப்படின்னு சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரியாக வந்தால் போகன்னு சொன்னீங்க அதை காரணம் நீங்கள் தான் அது அதுக்கு அது இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வைரலாகி போனதுக்கு காரணம் அது நான் இல்லை பிரபஞ்சம் உங்க மூலமாக இயக்கி இருக்கு என்னுடைய பிறந்த கால சூரியன் உச்சம் பெற்ற சூரியன் மேல கோச்சாரத்தில் ராகு அங்க வரும் பொழுது ஆதன் மீடியாவுக்கு என்னைய இயற்கையா இழுத்துட்டு வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் விஷயம் சார் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து உங்களுக்குள் நிறைய விஷயங்கள் ஒழிஞ்சிருக்கு சார் இந்த பிரபஞ்சத்தை பத்தின விஷயங்களா இருக்கட்டும் ஒரு மனுஷனுடைய ஒரு மொபைல் போனை வச்சு நீங்க வந்து என்னுடைய ராசியை கணிச்சதா இருக்கட்டும் இல்ல என்னுடைய சுற்றுப்புறத்தை கணிச்சதா இருக்கட்டும் எங்க அம்மா அப்பா பேர்ல இருந்து எங்க அம்மா என்ன தொழில் பண்றாங்க எங்க அப்பா என்ன தொழில் பண்றாங்க அது எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு வந்து இந்த ஜோதிடத்தின் மேல ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை பிடிச்சி இப்ப நான் வந்து தொடர்ந்து ஆதன் ஆன்மீகத்துல பயணிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமே கூட நீங்க கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூ தான் சார் ஏன்னா அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எப்படி ஒரு ஜோதிடத்தை வச்சுக்கிட்டு அம்மா அப்பா பேர்ல இருந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி குளம் இருக்கும்ன்றது வரைக்கும் அண்ட் என்ன கம்யூனிட்டி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் புட்டு புட்டு வைக்கும் போது தான் நமக்குமே கொஞ்சம் படிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆறா நம்பர் இருந்துச்சா அந்த நம்பர்ல ஆறா நம்பர் இருந்துச்சா ஆறா நம்பரை வந்து நான் கண்ணி ராசியா பயன்படுத்துறேன் கண்ணி ராசியா பயன்படுத்துறேன் அதுக்குள்ள அஸ்த நட்சத்திரம் இருக்கு அஸ்த நட்சத்திரம் இணைந்த கைகள்னு பேர் இதுக்கு வந்து கால தேச வர்த்தமானங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்ப அதை வச்சுதான் பாண்டியன் கூட்டுற பெங்கள அக்கௌண்ட் இருந்துச்சான்னு கேட்டேன் ஏன்னா அஸ்த நட்சத்திரம் வந்து இணைந்த கைகள் அது கூட்டுறவு வீடு ரேஷன் கடை வீடு கண்ணி அப்ப உங்க வீட்டுல யாருக்கா பாண்டியன் கூட்டு அது ஒண்ணு தென் மாவட்டம் நீங்க அப்ப தென் மாவட்டத்துல பாண்டியன் கூட்டுற பெங்கள் ஒண்ணு இருக்கு இப்ப அது வேற பேர் நேம் மாறிடுச்சு அது இந்தியன் ஓசிஸ் வங்கிக்கு சொந்தமானது எனக்கு அது மெமரியில் வந்தது காரணம் நான் இந்தியன் ஓசிஸ் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ பாண்டியன் கூட்டுற வங்கி இந்தியன் ஓசிஸ் வங்கிக்கு சொந்தமானதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சதுனால அதை பற்றி தெரிஞ்சதுனால தென் மாவட்டமாக நானும் இருந்ததுனால அது அந்த இந்த மண்டலத்தில் இந்த பேர்கள் இருக்குங்கிறதுனால ஏன்னா அது தென்பாண்டி மண்டலம் ஆனால் அது எப்படி சார் பர்டிகுலராக இந்த ஒரு நம்பரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணுக்கு வந்து இந்த ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பேங்க்ல தான் வச்சிருப்பாங்கன்றது எப்படி சார் கணிச்சிங்க அது ஆறாம் நம்பராக இருக்கிறனால அது கன்னி ராசியாக இருக்கிறனால அது கூட்டுறவு வீடுன்னு சொல்கிறனால அதுக்குள்ளே இணைந்த கைகள்னு சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரம் இருந்ததுனால அதை கேட்டேன் அதே கன்னி அதே பாண்டியன் கூட்டுற பேங்க் நான் சென்னையில் கேட்க முடியாது சென்னையில் கேட்க முடியாது இங்கே என்ன இங்கே என்ன பேங்க் வரும் சிட்டி பேங்க் வரும் சிட்டி யூனியன் பேங்க் வரும் சிண்டிகேட் பேங்க் வரும் அது இப்போ கன்ரா பேங்காக மாறிடுச்சு இப்போ எனக்கு வந்து சனி செவ்வாய் சேர்ந்திருக்கு நான் செவ்வாய் வந்து எனக்கு புதன் எனக்கு நீச்சம் ஸோ கன்ரா பேங்கில் அக்கௌண்ட் வைக்கக்கூடாது நான் என்ன பண்ணேன் கண்ணி வீடு நமக்கு அஞ்சாம் இடம் ஓகே சிண்டிகேட் பேங்கில் அக்கௌண்ட் வைப்போம்னு அக்கௌண்ட் வச்சுட்டேன் அது பாருங்கள் கோச்சாரத்தில் கிரகம் வந்து அது சிண்டிகேட் பேங்கை கன்ரா பேங்காக மாற்றி விட்டு போயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றி விட்டுருச்சு பிரபஞ்சம் மாற்றி விட்டுருச்சு ஸோ நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சம் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு நம்பரை வச்சு ஆட்டோம
கேளுங்கிறது கேசம் முடி அப்ப முருகேசன் நான் அப்படி எடுக்கிறேன் நான் சுயம்பு யாரும் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கல இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஆதனில் வந்து நிறைய பேர் கேட்ட சந்தேகம் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக வந்து ஜோதிடத்தில் வந்து ஒரு பரிகாரம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க இந்த ஒரு அன்னதானம் பண்ணுங்க இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயங்களை வந்து ஒரு யாகமோ ஏதோ ஒன்று வளங்க அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் புல்லாங்குழல் செங்கல் ரிப்பனு இதெல்லாம் உடச்சி போடுங்க இதெல்லாம் கட் பண்ணி போடுங்க பால்க்கு பயங்கரமாக மாறுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் அது மாதிரி நிறைய பேருக்கு மாறி இருக்குன்றத எங்களுக்கே ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க எப்படி சார் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எங்கே இருந்து உங்களுக்குலாம் கிடைச்சிது இப்போ ஒரு ஜாதகத்தில் அதாவது என்ன நினைக்கிறேன்னா காலபுருஷனுக்கு செவ்வாய் எட்டு கூடியவர் காலபுருஷனுக்கு புதன் ஆறு கூடியவர் அதாவது மேசம் ரிஷபம் மிதனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி ஆறாம் இடம் புதனோட வீடு துலாம் ஏழு விருச்சிகம் எட்டு அப்போ இந்த செவ்வாய் புதனுடைய கிரக சேர்க்கை வந்து சொத்து சம்பந்தமான டாக்குமெண்ட் சம்பந்தமான பிரச்சனை வரும் அவங்களுக்கு செவ்வாய் புதன் நாலில் இருக்கு ஒரு சொத்த சொத்து பத்திரம் முடிக்க போகிறாங்க புதன் தான் கணக்கன் புதன் தான் டாக்குமெண்ட்டு கையெழுத்து போடணும் முக்கியமாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அங்கே செவ்வாய் இருக்கு செவ்வாய் நின்ற இடம் கடுமையாக பாதிக்கும் செவ்வாய் எங்க இருக்கோ அது கடுமையா பாதிக்கும் நிறைய குருமார்கள் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்த கலைய நான் மல்டிபிள் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளவுதான் விஷயம் நான் கண்டுபிடிச்சேன் சொன்னேன் கண்டுபிடிச்சேன் வேற கான்செப்ட் பேசுங்க ஆனா நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க எப்படி இப்ப ஆட்டோ கண்ணாடி திருப்புனா எப்படி இப்போ ஆட்டோ ஓட அந்த மாதிரி இல்ல இருக்கு இப்ப சொல்ற பரிகாரங்கள்லாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அந்த கண்டென்ட்டா பிரேக் பண்றோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் கண்டென்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கு கண்டென்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு ராசியினுடைய குணம்னு இருக்கு அந்த ராசியினுடைய இப்ப நிலராசியா இருந்தா ஒரு பரிகாரம் சொல்லணும் நீர்த்தத்துவமா இருந்தா ஒரு பரிகாரம் இப்ப நீர் வீடே மூணு இருக்கு நன்னீர் கழிவு நீர் சாக்கடை கடல் வீடு மூணு இருக்கு பூமியே மூணு விதமான பூமி இருக்கு எல்லா ராசிக்குள்ளேயும் நீர் இருக்கு எல்லா கிரகத்துக்குள்ளேயும் தண்ணி இருக்கு எல்லா ராசிக்குள்ளேயும் நீர் இருக்கு இது தர மேசம் எடுத்தீங்கன்னா அங்கே சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் வரும் அங்கே நீர் வீடு நீர் இருக்கு விஷம் எடுத்தீங்கன்னா ரோஹிணி வந்துடும் அங்கே தண்ணி இருக்கு மிதுனம் காத்திராசி அதுக்குள்ள புனர்பூச நட்சத்திரம் அதில் நீர் வந்துடும் அதே மாதிரி கடகத்தில் எடுத்தீங்கன்னா அது இயற்கையவே நீர் வீடு தான் அதுலேயும் புனர்பூச வந்துடும் அதே மாதிரி சிம்மத்தில் எடுத்தீங்கன்னா அதில் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் வந்துடும் பூரம் வந்துடும் அது நெருப்புராசி அங்கேயும் தண்ணி இருக்கு பஞ்சபோதம் ஒன்றுக்கு ஒன்று பின்னி இருக்குங்கிறது தான் கான்செப்ட் தெளிவான ஒரு விளக்கமா இருக்கு சார் நீங்க சொல்ற விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இதுல வந்து சந்தேகம் வந்து நிறையவே இருக்கு மற்ற ஜோதிடர்களுமே வந்துட்டு இப்படி ஒரு முறை வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறையே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேள்வி வைக்கும் பொழுது இந்த ஒரு தெளிவான விளக்கம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சரியான விளக்கமா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டிப்பா பாரம்பரிய ஒஸ்டுன்னு சொல்லக்கூடாது பாரம்பரியத்துல இருந்து தான் வந்தது எங்க அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்து வந்துட்டு எங்க அம்மா நான் குறை சொல்லக்கூடாது புரியல இல்லைங்களா எங்க அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்துட்டு எங்க தாயை நான் குறை சொல்லக்கூடாது என் தாய் எனக்கு சோறு விடாம கூட எல்லா ஜோதிட முறையும் நான் மதிக்கிறேன் ஆனா இந்த ஜோதிட முறையும் நான் வந்து எல்லா ஜோதிடமும் மதிக்கிறேன் எனக்கு பிடிச்ச கலை இது பயன்படுத்துறேன் அவ்வளவுதான் என்னை பிரமிக்க வச்சது இந்த கலை எனக்கு குருமார்களுடைய பிரமிப்பு தான் நிறைய பேர் இல்ல நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க ஆனா இந்த பேரியல் கலையை நான் சுயம்புவாகத்தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு குருநாதர் பண்றத பார்த்து வந்ததுதான் புரியுங்களா பொதுவா வந்து இந்த பேரியல்ங்கிறது சொல்லி கொடுத்து வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது ரொம்ப அதே வேலையா இருக்கணும் அதே வேலையா இருக்கணும் நாம வந்தா வேற மாதிரி வரணும் நான் வந்தா வேற மாதிரி வரணுங்கிற வெறி அந்த வெறி கொண்டு படிச்சதுதான் இது வந்து சமூகத்துக்காக மேல இல்ல ஜோதிட கலை மேல இருக்கக்கூடிய வெறி ஜோதிடத்துல வந்து ஒரு கட்டத்தை போட்டு சனி ராகு கேது இந்த மாதிரி எழுதி ஒரு ஜாதகம் பார்ப்பாங்க நீங்க வெறும் எம்டி கட்டத்தை போட்டு பாக்குறீங்களே எப்படி சார் அதான் ராசியினுடைய குணம் தான் சொல்லிட்டு இல்லைங்கம்மா இப்ப ஒரு கட்டம் போடுறாங்க அவங்க கைனால கட்டம் போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது இடத்துல ஏன்னா அவங்களுக்கு போட பயிற்சி கிடையாது இப்ப நாங்க வந்து கேப்பலாம கரெக்டா போட்டுருவோம் டக்கு டக்குன்னு கட்டத்தை அழகா போட்டு நாங்க டிசைன் பண்ணிடுவோம் அவங்களுக்கு அது பயிற்சி கிடையாது புரியுதுங்களா அப்ப அவங்க ஒரு கட்டம் போடும்போது எங்கெல்லாம் கேப்பு விடுறாங்களோ எந்த கட்டத்தை பெருசு போடுறாங்க எந்த கட்டத்தை சிறுசாக்குறாங்க அதை கான்செப்டா வச்சு சொல்றோம் புரியுதுங்களா இப்ப ஏழாம் இடம் சிறுசா இருக்கும் கல்யாண மகளையும் கேட்கறோம் நாலாம் இடம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அப்ப சொத்து இருக்கு அம்மா இருக்காங்க ஒன்பதாம் இடம் சுருக்கி இருப்பாங்க அதை அந்த கரெக்டா அந்த கட்டத்தை இணைக்காம விட்டுருப்பாங்க இப்ப அப்பா இல்லையான்னு கேட்கறோம் அதாவது கிளி ஜோசியம் மாதிரிதான் இது சோதனத்துல இது ஒரு மெத்தட் அவ்வளவுதான் இதை பயிற்சி இது வந்து பயிற்சி பண்ண பயிற்சி பண்ண வரும் என்னன்னா அதுலயும்
இதெல்லாம் அந்த அந்த அரவுண்ட் இப்போ பல பல பிச்சுட்டாங்க மாவட்டத்தை ஸோ இதுக்குள்ளே அங்கே வரும் கொஞ்சம் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்கும் அதுக்குள்ளே வரும் கன்னி எடுத்துட்டிங்கன்னா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்கு நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒரு பகுதி துலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒரு பகுதி வந்துடும் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகா ஏன்னா விருதுநகர் தராசு வீடு விருதுநகர் மாவட்டம் நெல்லை மாவட்டம் சிவகாசி அது வரும் சிவகாசியில் ஒரு சில பகுதி திருத்தங்கள் அந்த பகுதியெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிச்சிக்கிட்டு போயிடும் ஏன்னா விரிச்சிங்க எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வீடு காலபுருஷனுக்கு எட்டாம் இடம் பிரளய ராசி ஸோ அங்கே போய் விழுதும் அப்போ அந்த பகுதியெலாம் அதை எடுக்கிறோம் அது தேனி மாவட்டமும் அங்கே தான் எடுக்கிறோம் போடி கம்பம் அதெல்லாம் அங்கே தான் வரும் அதில் மலை மாவட்டம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில பகுதி மட்டும் எங்கே வந்துடும்னா தனுசுக்குள்ளே வந்துடும் தனுசுலேருந்து கும்ப வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க கொங்கு மண்டலம் தனுசு கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி மகரம் ஈரோடு சேலம் இதெல்லாம் கொங்கு மண்டலம் மீனம் பாண்டிய நாடு ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்படி தமிழ்நாடு மாவட்டத்தையும் சுற்றி வந்துடலாம் இது இதை அப்படியே கண்ட்ரியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் கண்ட்ரியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் நம்ம இந்தியாவா கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இப்ப மீனை வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் எடுப்போம் அதாவது சனி மகரத்துக்குள்ள வந்து மீனத்தை பார்த்தாரு அப்பதான் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி சட்டம் வந்துச்சு பிரதமர் போடல கிரகம் போட்டுச்சுன்னு நான் சொல்றேன் ஜம்மு காஷ்மீர்ங்கிறது மீனம் அப்ப சனி மகரத்துல வந்து மூணாம் பாரியா பார்த்துச்சு பார்த்தோடனே என்னாச்சு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி போட்டுச்சு இப்ப சனி எங்க இருக்காரு அவிட்டத்துல உட்காந்துருக்காரு இது பிரபஞ்சத்துக்கு ஆபத்தான காலம் ஏன்னா அவிட்டம்ங்கிறது பிரபஞ்சத்தினுடைய விட்டம் அச்சு அப்படின்னு அதுக்கு பேரு இது பிரபஞ்சத்துக்கு ஆபத்தான காலம் சனி உள்ள வந்து துருக்கியில் அடிச்சிச்சு சனியினுடைய நகர்வு அவிட்டனத்துக்குள்ள வந்த உடனே தான் அங்க உக்ரைன் யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அவர் உட்காந்து என்ன பண்றாருன்னா ஒரு காத்து ராசியில உட்காந்து ஒரு நெரு ரெண்டு நெருப்பு ராசியை பார்க்கறாரு ஒரு நீர் வீட்டை பார்க்கறாரு கும்பத்துல வந்து கும்பம் காத்து ராசி மேச நெருப்பு ராசி சிம்மமும் நெருப்பு ராசி விருச்சிகன் நீர் வீடு அப்ப ரெண்டு நெருப்பு ராசி ஒரு நீர் வீட்டை பார்க்கறாரு இதெல்லாம் அவருக்கு ஆகாத வீடுக மேசம் ஆகாது சிம்மம் ஆகாது விருச்சிகமும் ஆகாது காலபுருஷனுக்கு எட்டாம் இடத்தை பார்க்கறாரு அதனால தான் இந்த எர்த்து கோயக்கு ஒரு நாடு நாடு மீது குண்டு வீசுதல் இது சதயத்தை கடந்து போராட்டாதிக்கு போகணும் அது வரைக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கு பிரச்சனை முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூர்ல டெக்ஸ்டைல் தொழில்லாம் அழிஞ்சது டெக்ஸ்டைல் தொழில்லாம் நல்லா ரொம்ப நல்லா பீக்ல இருந்த ஆசிரியர் வேலைக்கு போறதை விட்டுட்டு டெக்ஸ்டைல் வேலைக்கு போனாங்களாம் வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு அந்த காலத்துல அதுக்கப்புறம் அந்த சனி உள்ள வந்து வேலை சொல்லி முடிச்சது ஸோ அப்ப இந்த பிரபஞ்சம்ங்கிறது இத்தனை ராசியினுடைய தன்மைகளையும் உள்வாங்கணும் கோச்சார கிரகங்களையும் உள்வாங்கணும் அவங்களுடைய தசாபுத்தியவும் வச்சு உள்வாங்கணும் மற்ற ராகேது மத்த குருலாம் எங்க இருக்குன்னு பாக்கணும் இத இத வந்து உள்ள வச்சுக்கிட்டு எம்டி கடத்தை வச்சு சொல்லணும் இவ்வளவு வச்சிருக்கேன்னு சொல்றது இல்ல சார் இவ்வளவு சிம்மத்தை கோட்டை விட்டாங்கன்னு வைங்க சனி அங்க இருந்து பாக்கும் இப்ப நான் அதை வந்து இன்னொன்னு எம்டி கட்டமா தான் இருக்கும் கும்பத்துல சனி இருக்காரு சிம்மத்த சனி இன்னைக்கு பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்ப அஞ்சாம் இடம் புத்திரஸ்தானம் பிரச்சனை இருக்கு இப்படிதான் எடுக்கிறோம் சோ இது வந்து பயிற்சி பண்ணி பயிற்சி பண்ணி பயிற்சி பண்ணி வரும் ஆதார் கார்டு நம்பரும் செல்போன் நம்பரும் எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஆதார் கார்டு ஒரு குருநாதர் பண்ணாரு நான் அதை வச்சு பண்றது இல்ல அதனால செல்போன் நம்பருக்கு மாத்திக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் அதையும் பண்ணுவேன் ரூபா தாள் நம்பர் வச்சு சொல்லலாம் எல்லாருமே பண்ணதுதான் ஏற்கனவே எல்லாம் பண்ணதுதான் பொருட்களையும் வச்சு நம்ம அவங்க இன்னொருத்தங்க அந்த பொண்ணு பேரை கூட கேட்டு பேரை வச்சுக்கிட்டே உள்ளு முழு ஜோடம் சொல்லணும் புரியுங்களா அந்த அவங்க ஒரு புவனேஸ்வரி நினைக்கிறேன் அவங்க சும்ம லக்கணம்னு வச்சுக்கிட்டு ஃபுல்லா அவங்க வீடு லொகேஷன் அவங்க பேரை எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தோம் இது சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து முழுமையான பயிற்சி தான் இதுக்கு காரணம் பிரபஞ்சமும் என்னுடைய குருமார்களும் நான் வணங்கக்கூடிய இறை ஆற்றலுமே முழுக்க காரணம் நான் ஒண்ணும் இல்ல கண்டிப்பா சார் மக்களும் ஆஹ் ஜோதிடத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய பேரும் உங்களை நம்புறதுக்கு காரணம் வந்து நீங்க தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு தேடல் இந்த ஒரு தேடல் தான் உங்களை அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கு சார் நிறைவா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்க நினைக்கிறேன் சார் என்னதுனா பரிகாரங்கள் அப்படின்னு எடுத்தாலும் நீங்க வந்து இளையராஜா சாருடைய பாடல்கள் சொல்றீங்க ஏன் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஒரு அனிருத் இவங்களுடைய பாட்டெல்லாம் பரிகாரமா ஏன் சொல்லுவோம் அப்படின்ற மாதிரி யூத்தோட கேள்வியா இருக்குது அப்படி கிடையாது என்னை கவர்ந்தவர் அவர் தற்கொலை எண்ணத்தோட இருந்த என்ன சாகாதரா அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய இசை என்னை தடுத்து நிறுத்துச்சு அவரு 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 நம்ம பாடல அவரு சிங்கர் ஐயா அவரு மனோ ஐயா கூட உங்க இசையை கேட்கும் போது மட்டும் எனக்கு எல்லாம் என்னமோ பண்ணுதுன்னே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரால பேசியிருப்பாரு அவருடைய இசை அது என்னன்னு தெரியல அது சின்ன வயசுல இரு
நான் கர்நாடிக் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்னுடைய அப்பா பண்ண ஒரே தவறு என்னை கூப்பிட்டு உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்கல ஒரு ராணுவத்துல அதிகாரியா இருந்தாரே ஒழிய ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தவரு எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்கல அதனால என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் வேற மாதிரி போய் நிறைய இழப்புகளை சந்திச்சு என்னுடைய குருநாதரை சந்திக்கும் பொழுது நீ பெரிய ஜோதிடராவப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் இங்க கொண்டு விட்டது ஆனால் என்னுடைய கலையார்வங்கிறது இசையார்வங்கிறது அதீதமா இருந்ததுனால என்னை கவர்ந்தவர் அவரு அதனால மற்ற இசையமைப்பாளர் நான் தவறுன்னு நான் சொல்லல புரியுதுங்களா நான் எந்த லேட்டஸ்ட் இசையமைப்பாளர் பாட்டு எல்லாம் நான் கேட்கறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கேட்ட இசையில இருந்து மக்களுக்கு பரிகாரங்களா கொடுக்க பரிகாரமா ஆக்சுவலா ராகமா தான் கேட்கணும் பாமர மக்களுக்கு புரியாது புரியுதுங்களா இப்ப உதாரணமா சொல்றதா இருந்தா சிந்து பயிர் ராகம் கேளுங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியாது நான் சுகாசினி அம்மா மாதிரி வைங்களேன் சிந்து பயிர் படத்துல சோ எனக்கு கேள்வி ஞானம் தான் அப்ப அந்த ராகத்தை பத்தி தெரியும் இது இந்த பிளானட்டுக்கான ராகங்கிறது தேடி கண்டுபிடிச்சது தான் ஒரு குருநாதர் சும்மா ரெண்டு ராகத்துக்கு மட்டும் சொன்னத நான் எல்லாத்தையும் தேடி எடுத்து கொண்டதும் என் பையனை கர்நாடிக் படிக்க வச்சேன் நீயாவது படிப்பா என்னுடைய ஆசைக்காக படி உனக்கு ரிஷபராசி வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கர்நாடிக் படிச்சதுனால என் பையன்கிட்ட இருந்து இந்த விஷயத்த கத்துக்கிட்டேன் அப்ப அது பாமரருக்கு புரியாதுங்கிறதுனால நான் அந்த இசைய பாடலாவே சொல்லிடுறது புரியுதுங்களா பாடலா சொல்லி இந்த ராகம் அது கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப உதாரணமா சுத்த தண்ணியாசி ராகம் நான் ஒரு இன்டர்வியூட சொல்லியிருக்கேன் அனைவரும் நான் அது வரலன்னு நினைக்கிறேன் அதுல இந்த இளையராஜா ஐயா போட்டிருப்பாங்க இந்த ராகவனே ரமணா ரகுநாதான்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல அந்த அந்த பாட்டு வந்து கேக்கும்போது எனக்கு கிருஷ்ணர் ஞாபகம் தான் வர்றாரு அந்த பாடல் இசையா கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி இளையராஜா ஐயா மனசுக்குள்ள இருப்பாரு அவர் இருந்ததுனால அதை நான் சொல்றேன் வேற ஒண்ணு மனசு கோபம் கிடையாது மனசை லேசாக்குறதுக்காக இந்த மாதிரி பரிகாரங்கள் அந்த இசை வந்து என்ன என்னவோ பண்ணுது என்ன பண்ணுது ரொம்ப என்னை வந்து ரொம்ப ஒரு ஆனந்த நிலைக்கு கொண்டு போகுது நான் நான் பிரயாணம் பண்ணா அந்த பாட்டு கேட்பேன் வேற எதுவும் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு நேரமே இல்லை அதனால இப்ப பாடல் கேட்கறதெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப மன சோர்வா இருந்தா அந்த ராகவனே ரமணா ரகுநாதாங்கிற பாட்டு நான் ஒரு இருபது தடவையாவது கேட்டுருவேன் இங்க இருந்து முகாம்பிக்க போகும்போது குறைஞ்சது ஒரு இதுவே அந்த பாட்டு போடுங்க அந்த பாட்டு போடுங்கன்னு கேட்பேன் இல்லைன்னா ஜனனி பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அழுதுருவே அந்த பாட்டு கேட்டா அது மாதிரி அண்ணாமலையாருடைய விஷயம் இதெல்லாம் காரணம் நான் இல்லை பிரபஞ்சம் தூண்டுது சொல்றேன் அதுக்காக எனக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா சாரை பிடிக்காதெல்லாம் இல்லை ரகுமான் சாரை பிடிக்காதெல்லாம் இல்லை பிடிக்கும் பட் எனக்கு இவருடைய இசை வந்து என்னுடைய ஆத்மாவோட கலந்த இசையா நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பதிலும் கேக்கும் போது ஒரு ஒரு நேர்காணலும் வந்து எங்களுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும் புதுமையா இருக்கும் இப்படி ஒரு ஜோதிடரை நான் பார்த்ததே இல்ல அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் அன்னைக்கு நாள் எங்களுக்கு அதே போல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை பார்க்கும் போது இன்டர்வியூ பண்ணும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா எப்படி வந்து ஒரு ஜோதிடர் ஒரு நபரோட அக்கௌண்ட் இந்த பே இந்த பேங்க்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் தெரியல ஆனா இன்னைக்கு வரையும் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு யாரும் நம்புவீங்களா என்னன்னு தெரியல சரஸ்வதி அம்மன் டெம்பிள் கூத்தனூர் ஸோ அங்க வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பேர்கிட்ட வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க தானே ஜோதிடர் அவங்கள இன்டர்வியூ எடுத்தீங்க இன்டர்வியூ எடுத்தீங்க எப்படி மேடம் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாம் எப்படி கிளியரா சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது வரை கேட்டாங்க அது இன்னைக்கும் எனக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கு ஏன்னா அது அன்னைக்கு நடந்தப்போ எனக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சுன்னா வடிவேல் சார் வந்து ரேஷன் கார்டை எடுத்துட்டு போயிட்டு எப்படி சொல்லுவாங்களோ அதே அந்த சீன் எனக்கு அப்படியே எக்ஸாக்ட் மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்கு வரையும் எனக்கு ஷாக்கிங்காவே இருக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயமாவே இருக்கு சார் அப்படி வந்து உங்களோட வளர்ச்சியில இந்த ஆதன் டிவியும் வந்து இப்போ ஒரு பங்கு உங்களோட வளர்ச்சியில அப்படிங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய பரிகாரங்கள் எளிமையா நீங்க வந்து சொல்லியிருக்கீங்க ஸ்தலங்களும் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அந்த விதத்துல இப்ப நீங்க அதிகமா சொல்லிட்டு இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காசி இந்த இடத்துல தான் நீங்க அதிகமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எதனால சார் காசி வந்து கர்மாவை போக்கக்கூடிய இடம் கர்ம பூமி நம்மளுடைய சுய கர்மாவை அழிக்கக்கூடியது தாய் தந்தை அவங்களுடைய இணைவுலால தான் நம்ம பிறக்கிறோம் நம்ம முன்னூறு இடத்துல நாம் என்னென்ன செஞ்சுருக்கோங்கிறது நமக்கு தெரியாது அது உங்களுடைய ஜாதகம் காட்டி கொடுத்துரும் இந்த ஜாதகர் இந்த ஜென்மத்தில் என்னது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இது யாரும் இதை வந்து தூண்டுனது ஒரு குருநாதர் அவர் கற்றுக் கொடுக்கல நான் ஏன்னா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் திரு ராமச்சந்திரன்கிறவர் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் அப்போ அவருடைய ஹாரஸ்கோப்பை என்னுடைய ஒரு குருநாதர் பார்த்துட்டு இது இத்தனா ஜென்மத்தில் செஞ்ச
சரி ஐயா நான் வரங்கையான்ட்டு பத்து நிமிஷம் கிளம்பியாச்சு அவருடைய மொபைல் அந்த ஜாதகத்தை போட்டு இது எப்படி ஐயா எடுத்தார் இது இத்தனா ஜென்மம்னு எப்படி சொன்னார் அவர் என்ன கேட்டாருன்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் விஸ்வகர்மா இருக்காங்களான்னு அவர் எங்கே போனாலும் விஸ்வகர்மா இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் தோலிசை கலைஞர்கள் யாராவது மிருதங்க வித்வான் நாதஸ்வர கலைஞர்கள் இருப்பாங்க ஐயா எங்கே போனாலும் இருக்காங்க ஐயான்னு அவர் அப்போ சொன்னார் நல்ல குருநகரத்தை நீங்கள் தேடி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் அவர் இறந்துடுறார் ஸோ அப்போ இந்த இந்த ஜாதகம் இந்த ஜென்மத்தில் இதுக்காக செய்யப்பட்ட கர்மாவுக்காக இந்த பிறப்பு எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அதை கண்டுபிடிக்கணும் நான் வேற யார் ஜாதத்தையும் உதாரணமாக சொல்ல விரும்பலை இப்போ என்னுடைய ஜாதகத்தில் எட்டு குடையவரும் நாலு குடையவரை பார்ப்பார் எட்டு குடைய குரு தனுசில் உட்காந்து நால நா அஞ்சாம் பார்வையா குரு சூரியனை பார்ப்பார் சூரியன் எனக்கு கேதோடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் அப்போ நாலாம் இடங்கிறது சொத்து எட்டுங்கிறது அடமானம் சூரியன் அஸ்வினி நட்சத்திரம் கேதோட நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் அப்போ குறுங்கிறது செல்லம் குறுங்கிறது குழந்தை சூரியங்கிறது ராஜா ரைட்டா சூரியன் தான் ஈஸ்வரன் அது கேதோட சேரும் பொழுது செல்ல நாகேஸ்வரன்கிட்ட போய் சொத்தை அடமான வைக்கணுங்கிறது விதி குரு செல்லம் குரு குழந்தை குழந்தை எப்படி கொஞ்சம் தெய்ய செல்லம் கண்ணுன்னு சொல்லுதீங்களா இல்லையா குரு தான் குழந்தை அது சூரியனை பார்க்குது சூரியன் ராஜா அது கேதோட நட்சத்திரத்தில் இருக்கு அப்போ கேதோட நட்சத்திரங்கிறது பாம்பு எப்படி சத்தம் போடும் புஸ்ன்னு சத்தம் போடும் அப்போ சூரியன் ராக தான் நாகேஸ்வரன் நம்ம அன்னைக்கு அடமான வைக்கிற இன்னைக்கு இந்த அறிவு இல்லை என்னுடைய நண்பர் தான் ஸோ அவர்கிட்ட கொண்டு டாக்குமெண்ட்லாம் அடமானம் வச்சாச்சு வட்டிக்கு வாங்கியாச்சு பத்து வருஷம் வட்டி கட்டியாச்சு அதுக்கு முன்னாடி நான் நார்மலாக அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவர் எனக்கு நோட்டீஸ் விடணுங்கிறது விதி இது நான் செல்ல நாகேஸ்வரனை தப்பு சொல்லலை போன ஜென்மத்தில் செல்ல நாகேஸ்வரனுக்கு நான் ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ஜென்மத்தில் பிறந்த அவருக்கு வட்டி கட்டிட்டேன் அவ்வளோ தான் மேட்ரு ஸோ அப்போ இது எத்தனா ஜென்மம்னு கண்டுபிடிக்கிற கலையை அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கல ஏ கலைனாக இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் அவர் ஜாதகத்தில் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி இந்த வாரணாசி பரிகாரங்கிறது சாமானியமான விஷயம் கிடையாது அவங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் அவங்க டிக்கெட் போடக்கூடிய தேதியை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு ஒன்று பிரசனை பார்த்து சொல்லலாம் இல்லை அவங்க டிக்கெட் போட்ட தேதியை வச்சு சொல்லலாம் அல்லது அவங்க பெர்த்து சாட்டை வச்சு இவங்க எத்தனாவது பிறப்பு இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கிறத வச்சு சொல்லலாம் நான் சமீபத்தில் கூட பஞ்சகோசி யாத்திரைன்னு போட்டிருப்பேன் வாரணாசி நான் அடிக்கடி வாரணாசி போகிறதுக்கு காரணம் நான் நிறைய கர்ம பண்ணியிருக்கிறேன் அது கர்மா தொலைக்கணுங்காகத்தான் போகிறேன் காசி போனாலும் கர்மம் தொலையலைங்கிற மாதிரி இன்னமும் நான் போயிட்டு தான் இருக்கேன் இன்னமும் நான் விஸ்வநாதரையும் அன்னபூரணியும் விசாலாச்சும் இன்னும் நான் அவங்கள தரிசனம் பண்ணுங்கிறக்காக இப்போ சமீபத்தில் கூட போயிட்டு வந்தேன் அடிக்கடி நான் போகிறேன் அடிக்கடி போகிறேன் ஒவ்வொரு முறை போகும் பொழுதும் அன்னபூரணி ஒரு அமுதை எனக்கு தந்து கொண்டு இருக்கிறாள் அது உண்மை காசி போயிட்டு வந்தவங்க நிறையா பேருக்கு நல்லது நடந்திருக்கு போயிட்டு வந்தோன்னு எனக்கு நடக்கலைன்னு சொல்லக்கூடாது இறைவனுக்கு வந்து ஒரு பூஜை பண்ணிவிட்டு தேங்காயை உடச்சிட்டு எனக்கு இன்னைக்கு நடக்கலைன்னு சொல்லிடக்கூடாது கண்டிப்பாக நீங்கள் கும்பிட்டதுக்கான பிரார்த்தனைக்கான விஷயம் நடந்தே தீரும் நூறு சதவீதம் நடந்தே தீரும் நடக்காமலாம் போகாது அதனால தான் காசி கர்மா சுய கர்மாவை அழிக்கக்கூடியது அப்போ சுய கர்மாவை அழிக்கிறதுக்குனா வாரணாசிக்கு தான் போகணும் இல்லைன்னா பல பிறப்பு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னொன்று அவங்க இறந்தாங்கன்னா காசியில் தகனம் பண்ணிட்டால் பிறப்பு இல்லை காசியில் அவங்கள தகனம் பண்ணியாச்சுன்னா மணிக்கர்ணி காலம் கொண்டு தகனம் பண்ணிட்டாங்கன்னா மறுபிறப்பு இல்லை இற நிறைய மத்திய பிரதேசம் அந்த பகுதியில் பீகார் அந்த பகுதியில் வந்து பிரேதத்தை கொண்டு வந்து அங்கே தான் தகனம் பண்ணுவாங்க தண்ணியில் அப்படியே நினச்சி வச்சு அப்படியே எரிப்பாங்க நெருப்பு அப்படியே எரியும் எரிகிறது ஆண் பரமா பெண்பனமான்னு தெரியாது அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் திதி தர்ப்பணம் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க இன்னொரு பிறப்பு எடுக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக செய்வாங்க அதுக்காக தான் காசி கர்மாவை அழிக்கிறக்காக காசி போகிறான் வேற ஒன்றும் இல்லை காசி அதனால போக சொல்கிறேன் கர்மாவை போக்கக்கூடிய ஒரு இடமா ஸ்தலமா வந்துட்டு நீங்க காசி சொல்லியிருக்கீங்க அதே போல ஒரு ஜாதகம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து இந்த சாபம் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சாபத்திலேயே வந்து ரொம்ப ஒரு கொடுமையான சாபம்னா பெண் சாபம் அப்படின்னு சொல்லி பொல்லாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ஜாதகத்துல வந்து பெண் சாபம் மட்டும்தான் இருக்கா அந்த ஆண் சாபம் அப்படிங்கிறது இல்லையா அதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கு இல்லாம எல்லாம் போங்க அது ஒரு ஜாதகத்துல கேட்டோம் நம்ம திலீப்ங்கிற ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பிரச்சனையாமான்னு கேட்டு டெய்லி என்ன அடிக்கிறாரு சார் போன ஜென்மத்தில் நீங்கள் திலிப்பு அடிச்சிருக்கீங்கம்மா இந்த ஜென்மத்தில் வந்து உங்களை அடிக்கிறாரு இது வந்து அந்த கர்மா வச்சு சொல்கிறோம் சார் திருப்பி என்னை அடிக்காமல் இருக்கிற கண்ட வழி சரி என்னென்ன பரிகாரம் செய்யுங்க என்னென்ன பரிகாரம் செய்யுங்க சரி அவரை பேச சொல்லுங்கள் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை மல்லிகை வாங்கி கொடுங்க நீங்கள் அவருக்கு கல்கண்டு கொடுங்க இதான் பரிகாரம் இதான
நீங்க நிறைய எளிமையான பரிகாரங்கள்லாம் நேர்காணல்ல சொல்லிருக்கீங்க ஈவன் எனக்கு கூட வந்துட்டு மேரேஜ்க்காக வந்து நீங்க இன்ஜினியலிட்டி மாற்றதா சாதா அது சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு நானும் பார்த்தேன் அது நீங்க சொன்ன மாதிரியே எல்லாம் நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு அதே போல ரிப்பன் வெட்டுறது இப்போ ஒரு சந்திராஷ்டிரமம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து செல்ஃபி எடுத்துட்டு அதை டிலீட் பண்ணுங்க அன்னைக்கு நாள் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ முள் கையில் வச்சுருந்தா இப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகக்கூடாது விபத்து நேரிடக்கூடாது அப்படின்னா முள் கையில் வச்சுருந்தோம்னா அது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார் இல்லை இல்லை அது விபத்துக்காக சொல்லலை ஆறாம் இடங்கிறது ருண ரோக சத்ரிஸ்தானம் எதிரிட்டிருந்து தன்னை தற்காத்துக்கொள்ள நம்ம ஆயுத வச்சுக்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஆறாம் பாவகங்கிறது நம்ம தொந்தரவு பண்ணும் அதுட்டிருந்து காத்துக்கொள்றதுக்காக முள் வச்சுக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு குறு எட்டு கூடிய திசை நடக்குது குறுங்கிறது யானை யானை எதுக்கு பயப்படும் நெருஞ்சி முள்ளுக்கு தான் பயப்படும் அப்ப நெருஞ்சி முள் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் யானை நெருஞ்சி முள் இருக்கிறதுக்கு வராது ஏன்னா அதனுடைய பாதம் வந்து பஞ்சு போதி போல இருக்கும் ஸோ அதனால அவருக்கு நீங்க குறுது உங்களுக்கு மோசம் சார் சார் நீங்க நெருஞ்சி முள் பாக்கெட்ல படிச்சு வச்சுக்கோங்க சார் சார் அவங்களுக்கு அது புரியாது எனக்கு அது காரகத்துவமா நான் எனக்கு தெரியும் அதனால சொல்றேன் புரியுங்களா ஸோ அப்ப அந்த ஆறாம் பாவகங்கிறது ருணரோக சத்ருஸ்தானம் எதிரிட்டு இருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ள நாம் ஆயுதம் வைத்துக் கொள்வதை போல குலதெய்வம் <laughs> 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 அது அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பதினேழு ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் குலதெய்வம் மாறிடும் இந்த குலதெய்வங்கிறது ஒரு ஜாதகத்தில் திரிசூனியம் பாதகம் நீச வக்கர இத்தனை பாதிப்பில் இருந்தால் தேடாதீங்கன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ எனக்கு அஞ்சு கூடிய ஒரு புதன் அவர் நீச்சமாக கிடக்காரு எனக்கு ஜோசியம் வராதுன்ட்டாங்க எனக்கு புதன் நீசம் எனக்கு ஜோசியம் வராதுன்ட்டாங்க எது நீசமோ அதையே தேடுறோம் அவர் தனிச்சிருக்காரு அதனால் குலதெய்வங்களுக்கு நான் தனியாக போவேன் உறவுகளோடு போயிட்டு வந்தால் சண்டே ஆகிடுது உறவுகளோடு போனால் சண்டே ஆகுது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்போ பங்குனி மாதம் வருது சூ எனக்கு வந்து மீனத்தில் புதன் அங்கே நீச்சம் அது நீச்ச பங்கம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சூரியன் அங்கே எனக்கு குரு அங்கே ஆட்சி அப்போ அங்கே அங்கே சூரியன் அங்கே போகும்போது போவேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் போவேன் கார்த்திகை மாதம் போவேன் இல்லைனா ஆணி மாதம் ஆடி மாதம் போவேன் மற்ற மாதங்களில் போக மாட்டேன் எங்கள் தாத்தாவுடைய சமாதி இருக்குது அது எப்போ வேணாலும் போவேன் முப்பாட்டனாருடைய ஏழு தலைமுறைக்கு மாதிரி வாழ்ந்தவருடைய சமாதி இருக்குது அது சமாதிங்கிறனால போய் வழிபாடு செய்வேன் அவர் தான் வாக்கு தொழில் சொல்லியிருந்துருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் யாருக்கும் கிடையாது மலேசியா இருக்காங்க <laughs> அவங்க சமுதாயம் ரொம்ப முக்கியம் அதில் மலேசியாக்காரவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு சமுதாயம் மறந்து போச்சு அப்போ நான் நீங்கள் வந்து செட்டியாராமான்னு கேட்குறேன் கம்யூனிட்டி கேட்குறேன் ஆமான்றாங்க அப்போ இப்போ அவங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாங்கள்ல அவங்க நர்மதாம்மா அவங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் கிணத்தடி காலின்னு ஒரு கோழி கோயில் இருக்குது நான் சொல்கிற ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல கிணத்தடி காலின்னு இருக்கும் இது நகரத்தார் கும்பிட தெய்வந்தான் இந்த இடத்துல அவங்க கோயில் இருக்குது அதை போய் கும்பிடுங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி இப்போ கூட எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனாங்க மலேசியாலேருந்து வந்து வந்துட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கேன் அதே கோயம்புத்தூரில் நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடுன்னு இருக்குது பார்சன் அப்பார்ட்மெண்ட் அவங்க வந்து ஆந்திராக்காரங்க ஆந்திராவில் இருக்க கோ குலதெய்வத்தை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இந்த இடம் தான் உங்கள் கோயில் அப்படின்னு இது கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கலாம் அது ஒரு பெரிய அதிசயம் கிடையாது அது ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் விட்டுருங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் வந்து நிறைய பரிகாரங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க வித்தியாசமா ஏதாவது பரிகாரம் கொடுத்து அதிசயம் ஏதாவது நிகழ்ந்திருக்கா சார் அதிசயம் இல்லை அவங்களுக்கு இருக்கிறத வச்சு தானே சொல்ல போகிறோம் இப்போ ஒரு ஜாதகம் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பேரே இல்லை அப்போ அவங்கள வாரணாசியெலாம் போக சொல்லியாச்சு வாரணாசி போயிட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் மைசூர்லேயே கரடி பாருங்கன்னு சொன்னேன் மைசூர்லேயே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் காலையில் இருந்து அது படு தூங்கி இருக்கு கீழே கரடி அது பள்ளமாக இருக்கும் மைசூரில் மேலே வந்து ஏ ஏன்னு ரொம்ப நேரம் கத்தி இருக்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் கத்தி அதுக்கப்புறம் அது தலையை தூக்கி பார்த்துருக்கு சார் கரடி எங்களை பார்த்துருச்சு சார் சரி இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இன்னும் பேர் கொண்ட ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க குழந்தை உண்டாயிரும் நார்மலாக உண்டாகாது ஐவிஎஃப் தான் பண்ணணும் இன்னும் பேர் கொண்ட டாக்டர் இருப்பாங்க எங்கள் கல்பனான்னு யாருக்கா பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே கல்பனாம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கல்பனான்னு பேர் இருக்கணும் அங்கே இருப்பாங்கன்னு சொல்லி
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதகம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு பையன் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் நடக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில பேருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சுத்தமான ஜாதகமாக இருக்குது அவங்களுக்கும் கல்யாணம் நடக்க மாட்டேங்க இதுக்கான காரணம் என்ன சார் சுத்த ஜாதகம் தான் ரொம்ப பாதிக்கும் சுத்த ஜாதகம் தான் திரும்ப நாகாமல் நிறையா பேருக்கு இருக்குது ஏழாம் இடம் சுத்தம் கிரகம் இல்லை எட்டாம் இடமும் சுத்தங்க நாலாம் இடம் சுத்தங்க ஏழாம் இடம் சுத்தங்க சுத்தம் எம்டி கல்யாணம் ஆகாது ஏழில் கிரகம் இருக்கணும் ஆலையில் அது வீடு என்ன ஆகும் பால் அடைஞ்சு போகமா போகாதா புரியுதுங்களா ஏழு பத்து சம்மந்தம் இருந்தாலும் திருமணம் இல்லை அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு திரு சூனியம் பாதகம் நீசம் வக்ரம் அஸ்தங்கம் இப்படி நிறைய காரணம் இருக்கு பொதுவா ஏழு பத்து சாமியார் பாவகம் ஏழு பத்து சாமியார் பாவகம் ஒரு ஜாதகம் போட்டு சொல்றோம் இந்த பையனுக்கு வந்து கும்பத்துல ஒரு கிரகம் உட்காந்து தசை நடத்திட்டு இருக்கு பையன் சம்மதம் இல்லாம கல்யாணத்தை பத்தி பேசாதீங்கன்னு சொல்றோம் இவங்க இல்லைங்க எங்க மச்சாந்தார் பொண்ணுங்க அந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு சொல்லி பேசி கல்யாணத்துக்கு போனால் ஓடிப்பிட்டாரு மாப்பிள்ள எஸ்கேப்பு கல்யாணத்துக்கு மொதல் நாள் அப்புறம் இன்னொரு வேணை பிடிச்சி கல்யாணம் பிடிச்சி வச்சாங்க கும்பத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்து தசாபுத்தி நடத்தும் காலத்தில் மணமகனோ மணமகளோ சம்மதம் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஜோதிட விதி நிறைய காரணம் இருக்கு திருமணம் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு அதே தேதியில பிறந்த ஒரு கல்யாணம் ஆனாலாம் இருக்குல்ல அதே தேதி அதே டைம் ஏன்னா இவருடைய கர்மா வேற அவருடைய கர்மா வேற என்னுடைய நெருங்கிய நண்பரு கோயம்புத்தூர்ல பாப்பநாகிம்பாளையத்துல இருக்காரு என்னை கோவையில் அட்ரஸ் கட்டினது அவர் தான் பேர் சொல்ல வேண்டாம் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் இன்னைக்கு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகலை நான் சொல்லி நடக்காத மெட்ரெலாம் இருக்குல்ல நடந்த மெட்ரே பேசக்கூடாது அதுதான் நான் நான் எல்லாம் சொல்லி நடந்துருச்சுலாம் சொல்ல முடியாது அவங்களுடைய கர்மா கண்டிப்பாக செயல்படுத்தும் நான் அவருக்கு சொல்லி எத்தனையோ பரிகாரம் சொல்லி ஒன்றுமே நடக்கலை கல்யாணம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆகலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பிறந்திருக்காரு அதே அஞ்சு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பிறந்தவர் என்ற ஜாதகம் பார்க்குறாரு என்னுடைய யூடியூப்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு போட்ட யூடியூப்ல இது என் நண்பர் ஜாதகம் திருமணம் ஆகல அதே அஞ்சு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது எண்பது அதே சாயந்தரம் அஞ்சு நாற்பதுக்கு பிறந்த ஜாதகம் கல்யாணமே குழந்தை இருக்கு அவர் அவருடைய அப்பா பேர் வேற அவருடைய அம்மா பேர் வேற இவருடைய அப்பா பேர் வேற இவருடைய அம்மா வேற அவர் பிறந்த லொக்கேஷன் வேற அப்போ பிரபஞ்சம் வேற ஒரு விஷயத்த டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கு இன்ன கர்மாவோட இன்னா இருக்கு மகனாக இன்னா இருக்கு மகளாக பிறந்து நீ இந்த பூமியில இந்த இடத்துல வாழு உனக்கு இந்த ஜென்மத்துல கல்யாணம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கு அப்ப இந்த ஜோதிடத்தை வேறொரு கண்டத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு இதே நண்பருக்கு கல்யாணம் ஆகல அதே டேட்டா பார்த்து கல்யாணம் ஆயிருக்குல்ல அப்ப இது வேற ஒரு விஷயம் இருக்கு அங்க நான் எல்லாருக்கும் நான் ஜோதிடம் பாத்திர முடியாது என்னோட இன்னொரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு நண்பா நீ சொல்லி ஒண்ணுமே எனக்கு நடக்கல அதே சார் ரிப்பன் விட சொன்னி நடந்துச்சுன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் வைத்தியம் பார்த்தா நான் கடவுள் ஆயிரணும் எல்லாருடைய கர்மா மாத்திரம் தான் நான் கடவுள் ஆகணும் என்கிட்ட அவங்க பார்க்கணும் ஆல்ரெடி இந்த பிரபஞ்சம் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் என்கிட்ட நிறைய பணம் கட்டியிருப்பாங்க பார்க்கறதுக்குன்னு சில பேர் என்ன ஒன்னாங்க சண்டை பிடிச்சிட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க வேண்டான்னு நான் பேரை கேட்பேன் சரி இது ஆக திருப்பி விட்டுருங்கம்மா அவங்க ஏன் அவசரப்படுத்துறாங்க அப்படி அவசரப்படுத்தினா அனுப்பி விட்டுருங்கம்மா ஏன்னா நான் ஒரு ஜாதகத்தை வாங்கினா உங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்கறதுக்கு நான் வரல சும்மா வேணா கேட்பேன் எதாச்சும் அவங்க என்ன கேள்வி சார் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லுவேன் நிறைய விஷயங்களை அவங்ககிட்ட பேசுவேன் அவங்கள திருப்தி அடையாம போனை கட் பண்றது இல்லை ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து வாங்கினோடனே மூணு நிமிஷத்துல உங்க கேள்வி என்ன பதில் என்ன சொல்லிட்டு போனா ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு ஜாதகம் பார்க்கலாம் அது கர்மாவாயிருமா நான் அவங்களுக்கு பார்த்து இந்த பிரச்சனை இருக்கு இதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்கன்னு சொல்லிதான் அவங்கள திருப்திப்படுத்தி தான் நான் செய்யணும் அவசரப்படுத்தாங்க நான் என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியும் அவசரப்படுத்துவாங்க சரிங்க திருப்பி கொடுத்துருங்கம்மா அவ்வளவுதான் எதுக்குங்கம்மா அப்படின்றுவேன் அப்போ நான் எல்லாருக்கும் பார்த்துட முடியாது அப்போ பிரபஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ அதனால அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை சார் இப்போ நான் கேட்க போற கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் தான் இன்னும் நிறைய பேர் கல்யாணம் ஆகாதவங்க அதுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நைன்டி நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் தான் டூ கே கிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அழகாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு பிறகு இதெல்லாம் பார்க்கும் போது மீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது அவங்களுக்கே வைத்தறிச்சலாக தான் இருக்கு நீங்க எளிமையான பரிகாரம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் அவங்களே கேட்பாங்க அப்படி வந்து சைக்கிள் ஓட்டினா கல்யாணம் நடக்குமா நீங்க அந்த மாதிரி பரிகாரம் பாவகத்தை ஏற்க சொல்றேன் பாவகத்தை இயக்க சொல்றேன் இப்ப உதாரணம் மூணாம் இடம் எட்டாம் இடம் ஏழாம் இடத்தோட தொடர்பு கொள்ளுது மூணுனா இயக்கம் எட்டுனா தட மூணுனா இயக்கம் எட்டுனா தட அப்ப இப்ப நீங்க ஒரே இடத்துல இருந்தீங்கன்னா நாங்க முடங்கி போய
ஏதோ ஒரு பொம்மை மாதிரி மைதாபா மாதிரி பொம்மை ரெடி பண்ணி ஒரு அவங்க வீட்டில் செட்டப் பண்ணி வச்சுருங்க உங்களை வாட்ச் பண்ண மாட்டார் அதை வாட்ச் பண்ணுவார் ஸோ பரிகாரங்கிறது தந்திரமாக தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதனால் இதெல்லாம் பண்ணுனா நடக்கும் விதி இருந்தால் தான் சொல்கிறோம் இல்லைனா நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பேன் சார் கல்யாணம் இல்லை சார் கோச்சிக்கிறேங்கன்ற கல்யாணம் இல்லைன்னா இல்லைன்னே சொல்லிடுவேன் நான் ஒரு முயற்சி வேணால் செய்யுங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்படி சொல்லி நடந்தது இருக்குது அது பிரபஞ்சமும் இரையாற்றலும் என் மூலமாக தூண்டப்பட்டிருக்கு அவ்வளோதான் விஷயம் நான் பெரியால் நினச்சிடக்கூடாது ஒம்பது கிரகம் என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஒம்பது கிரகம் என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா அது ஒம்பது கிரகம் என்னை பார்க்கலன்னு நான் நினைச்சேன்னா அது தப்பு புரியுதுங்களா அதனால பயப்பட வேண்டியிருக்கு சமூகத்தின் மேலையும் கிரகத்தின் மேலையும் இறைவன் மேலையும் பயப்பட வேண்டியிருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் சாயஸ்ரீ பிரபாகரன் நான் கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சியில தான் நான் பண்ணி பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோட ரிசர்ச் கேரியர் ஒழுங்க போல லாஸ்ட் இயர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இந்த கொரோனா நாள் அப்போ என்னோட ரிசர்ச் தொடங்குமா இல்லை என்ன லைஃபோட டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தப்பா இருந்ததுனால நான் அப்போ ஐயாவை காண்டாக்ட் பண்ணேன் அது கூட எனக்கு அதன் மூலியமா தான் எனக்கு சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜி இருக்காருன்னு தெரியும் நான் டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டான்னு கேட்டாரு டூ மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ண ப்ரொடிக்ஷன் அவ்வளோ ஈஸியாக அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டான்னு கேட்டாரு கரெக்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னம்மா அன்னைக்கு தேதியில் என் மைண்ட் செட் நான் இதுக்கிட்ட கேட்கணும்னு இருந்தது ஒருவேளை எனக்கு ரிசர்ச் தொடங்கலன்னா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா நான் வேலை செய்ய போகணுமா இல்லை கல்யாணம் பண்ணணுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்காக நான் அந்த கிளாரிட்டிக்காக நான் கேட்டிருந்தேன் அண்ட் நான் என்ன மைண்ட் செட்டில் இருந்தேனோ அதையே அது சார் சொல்லியிருந்தாரு அது எனக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது நான் அப்படி தான் ஆமாம் சார் அப்படின்னு இந்த இந்த ரீசன்னால உனக்கு படிப்பு மேலே இதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆகாது அப்படின்னாரு என்னோட ஃபியூச்சர் மேரிட் லைஃப் எப்படி இருக்கும்ன்றதே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாரு என்னோட ஃபேமிலியில் இருக்கிற நிறைய பேர் ஃபேமிலியில் இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் பேரெல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு இது என்ன இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா சி எனக்கும் அஸ்ட்ராலஜி பற்றி கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கு பேசிக் ப்ரடிக்ஷன்ஸ் யார் வேணால் பண்ணலாம் சார் பண்ணுற ப்ரடிக்ஷன்ஸ் ஆர் அட்வான்ஸ் லெவல் ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஹை கம்ப்யூட்டிங் ஸ்பீடில் சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரடிக்ஷன்ஸ் அண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து ஐ திங்க் இந்தியாவில் சார் இந்தியாலே யாருமே அந்த மாதிரி பண்ணது பெரிய குருமார்கள் இருந்தாங்க எனக்கு நீங்க படிப்பு தேட படுவோம்னு சொன்னீங்க அது கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் கலைத்துறையில வருவேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி நான் சின்ன சின்ன ரோல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் என்னோட பிஹெச்டி பண்ண போயிருந்தேன் அதில் ரொம்ப ஹைலைட்டட் என்னென்னா நான் அது முன்னாடி வரைக்கும் நான் கலைத்துறையில் இருக்கேன்ற மாதிரி நான் யாருக்கும் அறிமுகப்படுத்திக்க மாட்டேன் என்ன சின்ன சின்ன ரோல் தானே பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி என்னம்மா சங்கர் சார் படத்தை நினச்சியான்னு கேட்டேன் நான் பண்ணது ரொம்ப சின்ன ரோல் தான் அப்போது தான் நான் அக்னாலேஜ் பண்ணேன் ஆமாம் சார் நான் மீடியாவில் இருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்ல ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஆனால் நான் ஏன்னா எனக்கு ஜோதிட ஆர்வம் கொஞ்சம் லேர்னிங் ப்ராசஸில் இருந்தேன்னா நான் கேட்டேன் எப்படி சார் அந்த நேம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு அந்த டேரக்டரோட நேம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னு கேட்டிருந்தேன் இந்த ரீசனால் சன்னோட பொசிஷன் பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே இருக்குது இந்த ராசியில் எனக்கு அதனால் உங்களுக்கு இந்த பேரோட தொடர்பு வரும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் இந்தியன் டூவில் ரெண்டு ஐ திங்க் பேர் சொல்லலை பட் டூ பீப்புள் அவங்களோட சார்ட் வாங்கி பார்த்துருந்தேன் சார் அவங்களுக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சன்னோட பிளேஸ்மெண்ட் சனி சூரியன் தொடர்பு எப்படி இருந்ததோ அது எனக்கு எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி நீங்க ஏன் இந்தியன் படத்துல நடிச்சீங்கன்னா உங்க லக்னாதிபதி செவ்வா நிலராசியில உங்க லக்னாதி நீங்க மேச லக்னம் ரைட்டா லக்னாதிபதி செவ்வாங்க இருக்காரு நிலராசியில இருக்காரு நிலங்கிறது தாய் நாடு தாய் பூமி அப்படின்னு சொல்லுதம்மா ஓகே அவர் நாலாம் பருவே தன் வீட்டை தானே பார்ப்பாரு உச்சமாய் ஓகே ஓகே உச்சமாயிருக்கீங்க <laughs> 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 கலைத்துறையில இன்னும் நீங்க மேன்மை அடைவீங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் இனிமே நான் சொன்ன பரிகாரங்களா செய்யுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் அது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு இந்த மார்னிங் சார் கிட்ட பேசுறேன் மே செகண்ட் பேசுனேன் சார் லாஸ்ட் இயர் அன்னைக்கு ஈவினிங் எனக்கு ஒரு ஷூட் இருக்கு அந்த படத்தோட டைரக்டர் பேர் சொல்றாரு பேர் சொல்றது மட்டும் இல்ல அவர் எங்க இந்த பிலிம் பெஸ்டிவலுக்கு அப்ளை பண்றாரு அந்த பேர் சொல்றாரு இந்த லெவல் ஆஃப் ப்ரடிக்ஷன்ஸ் வந்து ஒருத்தரால் கொடுக்க முடியுமான்னு தெரிஞ்சு எனக்கு இல்லை ஏன்னா நானும் இதை பற்றி நான் கொ
டாக்டர் பட்டமே வேண்டாமா இன்னைக்கு இருக்க சூழ்நிலையில வேண்டாம் அது எனக்கு அதாவது இந்த பண்டிட் விஜயன் நான் வைக்கல இந்த பொது வெளியில இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இந்த பண்டிட் விஜயன் நான் வைக்கல இந்த பொது வெளியில இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் நான் நியூஸ் சேனல்ல பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு தனியார் நியூஸ் சேனல்ல பேசிட்டு இருந்தேன் நியூமலாஜிக்குன்னு ஒரு பெருமை மிகு ஒரு நியூமலாஜிஸ்ட் ஐயா அப்ப எனக்கு பேர் வேற அப்ப அவர் உள்ள லைவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் வெளியில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர் உள்ள இருந்து வெளியே வரும்போது இந்த பேர் வேணாம் இந்த பேர் வேண்டாம் தயவு செஞ்சு ஃப்ரீயா இருக்கும் என்ன பேசுங்கன்னாரு சரி அப்புறம் அவர் வாங்கிட்டு நான் நானும் சக சொல்றேன் அவரும் ஒரு சக சொல்றாரு தானா அப்புறம் வாங்கிட்டு சார் இந்த பேர் வச்சுக்கோங்க சார் தயவு செஞ்சுனாரு சினிமா நடிகர் பேரா இருக்கு வேண்டாமே சாஸ்திர பேரா இருக்கட்டுமே கலாச்சார பேரா இருக்கட்டுமேன்னு அதை வச்சுக்கோங்கன்னாரு நீண்ட காலம் அதை வைக்காம நான் தயங்குனேன் அவரு பேர்ல இருந்து பண்டிட்ட பாதி எடுத்து கொடுத்துட்டாரு விஜய்ங்கிற பேரை சேர்த்து கொடுத்தாரு இது நான் வச்சுக்கிட்டது இல்ல அவர் ஒரு அன்புக்காக எனக்கு கொடுத்த பெயர் இது வாங்கி <laughs> 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 சூரியன் அக்னி நட்சத்திரத்துல உட்காந்தனால எட்டு ஐன்னு சொல்வீங்கல்ல இக்னஸ்ன்னு ஒரு வண்டி வச்சு ஐயா அதுக்கப்புறம் நீங்க எனக்கு அக்ரிமெண்ட் இஷ்யூக்காக ரெமெடி சொல்லியிருந்தீங்கல்ல பின்னாடி வரும்னு நான் ஆக்சுவலா அது பெருசா அதை எடுத்துக்கலங்க ஆனா நான் பண்ணேன் இது மாதிரிலாம் எங்க வர போதுதான் இப்பெல்லாம் கிளியரா இருக்காங்களே எல்லாரும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்தது அது ஆனா வந்து ரொம்ப அமிக்கபிளா சால்வ் ஆச்சு எனக்கு அது மட்டும் சொல்லல நீங்க திருப்பி நீங்க திருப்பி இந்தியன் டூல போய் நடிப்பீங்கன்னு வேற சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க அப்பவும் நான் பெருசா எடுத்துக்கல இந்த ரெண்டு விஷயம் நான் சார் ரொம்ப ஓவர் கான்பிடென்டா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அப்படி ஒரு வேலை இருந்தா ஸ்கெடியூல் நம்மளுக்கு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க சரி இதுக்கப்புறம் கூப்பிட சான்ஸ் நான் நடிச்சது வந்து ஒரு சின்ன ரோல்ல தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில நடிச்சிருந்தேன் அப்புறம் நான் என்னோட பிஹெச்டிக்கு அப்ராட் போயிருந்தேன் திருப்பி வருவேன்றதும் தெரியாது இங்க திருப்பி பண்ணுவேன்றதும் தெரியாது நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி திருப்பி உன்ன கூப்பிடுவாங்கன்னு நான் அது பெருசா எடுத்துக்கல ஆனா நிஜமாலே ஆகஸ்ட்ல மந்த் எண்டில் கூப்பிட்டு அந்த படத்துல தேவ் கால் மீ ஃபார் டூயிங் இட் ஸோ நீங்க எந்த அளவுக்கு அப்படி கேல்குலேட் பண்றீங்கன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல அதே மாதிரி மியூசிக் கரியர் பிரேக் ஆச்சான்னு கேட்டீங்க நான் படிப்பு கர்நாடக இசை கத்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு பிரேக் ஆச்சு அது கர்நாடக இசை படிக்கிறதான லாஜிக் எடுக்க தெரியும் எனக்கு அது பிரேக் ஆச்சான்னு எப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் கேட்கணும்னே இருந்தேன் பட் உங்க டைம் பாலிசி எனக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு பிஸின்னு அதனால ஒண்ணு இல்ல நீங்க அதை பயிற்சி பண்ணலாம் திருப்பி பண்ணலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஓகே சோ நான் பாக்குற எல்லாருக்கும் லைக் காமன் ஆடியன்ஸா இருக்கட்டும் ஜோதிடம் ஒரு சிறந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் டு ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு லேர்ன் இல்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லை பட் உங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் ஆஃப் ரிஸ்கோ ஒரு டைம் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸோ ஒரு அர்ஜென்சியோ அந்த மாதிரி டைம்ல கண்டிப்பா ஜோதிடம் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அது நீங்க செல்ஃபா லேர்ன் பண்ணிக்கலனாலும் ஒரு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதோட தமிழ்நாட்டில் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா இவங்களோட ஹெல்ப் நீங்க எடுத்துக்கலாம் டெஃபினெட்லி இவர் சொல்ற சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் ஐயா நீங்க எனக்கு கோவில் எல்லாம் போ சொல்லியிருந்தீங்களே நான் என்னதான் ஜோதிடல படிச்சோம் அந்த கோவில் போற ஆள்லாம் கிடையாது நீங்க சொல்லி போயிட்டு வர சில கோவிலுக்கு அப்புறம் எனக்கு நிஜமான லைஃப்ல சேஞ்சஸ் நடந்தது அது முன்னாடி வரைக்கும் கோவில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரார்த்தனைக்கான இடம் இல்ல அப்படி பரிகாரம்னா அந்த நவகிரக கோவில் போவாங்க அவ்வளவு தெரியும் எனக்கு நான் போக மாட்டேன் பெருசா ஒண்ணு போக மாட்டேன் எங்க வீட்லயே எல்லாருக்கும் தெரியும் நவகிரக கோயில உங்களுக்கு கொடுக்கல கொடுக்கல ஆனா நான் அப்படிதான் நான் நினைச்சேன் நான் என்னோட புரிதல் கோவில் பத்தி நான் அது அப்படிதான் ஆனா ஒரு ஒரு ஜாதகத்துக்கும் ஒரு கோவில் இருக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு போயிட்டு வந்து அது நடக்கும்ன்றத துல்லியமா நீங்க ப்ரடிக்ட் பண்ணிடுங்க அது நடந்தது அதுக்கான சான்றா தான் நான் இன்னைக்கு வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம ஒருத்தங்களோட ஹெல்ப் வாங்குறோம் அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அஸ்ட்ராலஜிக்கலா நம்ம லைஃப்ல நம்ம மேல ஏறிட்டு போறத விட நம்ம வந்து நம்ம பெனிஃபிட் ஆயிருக்கோம்னு சொன்னா இன்னைக்கு லைஃப்ல கஷ்டப்பட்டு டான் டைரக்ஷன் என்னன்னு தெரியாத ஆளுங்களுக்கு நீங்க ரொம்பவே ஒரு பெரிய கைடன்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப்பா இருப்பீங்க யார் வேணா எந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி வேணாலும் டிகிரேட் பண்ணி பேசலாம் தப்பு ஒண்ணும் இல்லை பட் அதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கான நாலேஜ் நம்மளுக்கு ஒரு அளவாவது வேணும் அப்படி நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தின ஒரு நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம அதை பத்தி பேசுறது கரெக்டா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேங்க ரொம்ப நன்றி நன்றிப்பா நன்றிப்பா சுவாமி வந்து ஸ்ரீ முஷ்ணத்தினுடைய
பகவானுக்கு நேத்திரம் மற்ற கிரகங்கள்லாம் அவனை அரு அனுசரிச்சு தான் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கு நம்ம இந்த மண்டலத்தை தவிர நிறைய மண்டலங்கள் இருக்கு விஷலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகா அப்படின்ட்டு பகவான தியானம் பண்ணுவா நிகில லோக பரபிரம்மம் அப்படின்வா அகிலம்னுட்டு ஒரு திட்டமானது நிகிலம்னது விஸ்தாரமானது அது நம்ம இதில் அடங்காது இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு புலப்படுறதுக்கும் பரபிரமமான அவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் நமக்கு சிந்திக்காது ஜோதிஷத்தில் வந்து புதாரிய யுக்தே யதவா நிரீட்சே தத்தோஷநாசம் பிரபரந்தி சந்தகான்னுட்டு ஒரு கொடுக்கூர் ஜோசியர் சொல்லி சொல்லுவார் அவர் அதுக்கப்புறம் குருவனுடைய வீட்சின்யம் வந்து லக்னத்துக்கு ஏற்பட்டாலும் மற்ற எந்த இடத்துக்கு ஏற்பட்டாலும் அது விசேஷமான அந்த பலன்கள் சித்திக்கும் அப்படின்வா ஒருத்தருக்கு வந்து ஆச்சாரியனுடைய அதாவது குருவனுடைய பக்தியும் குருவனுடைய ஆசீர்வாதமும் இருந்ததுன்னா அவனுடைய வாழ்க்கை தரம் நல்லா இருக்கும் அவனுடைய பூர்வ கர்ம பலன்கள் துஷ்கர்மாக்கள்லாம் வந்து ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகத்தினால நீங்கும் அப்படின்னா கர்ம பலன்கள்னால நல்லது கெட்டதெல்லாம் நடக்கிறது அதில் சத்கர்மா பண்ணி சில சந்தர்ப்பங்களில் நல்ல வாழ்வுடைய அசோசியேஷன் நமக்கு கிடைச்சதுனாக்கா ஜோதிஷால் வழி வழிகாட்டுதல் ஆச்சாரியன் வழிகாட்டுதனால் திவ்ய தேசங்களை போய் பரிகார நிமித்தமாகவோ சாதாரணமாகவோ போய் தரிசனம் பண்ணும்போது நம்முடைய பாவங்கள்லாம் நீங்கி இகத்தில் சுகமாக இருப்பதோடு இல்லாமல் மோட்சமும் கிடைக்கிறது அதனால் நம்ம நல்லதை கொண்டு நல்லதை முன்னிறுத்தி நம்ம முயற்சி பண்ணி எல்லாம் சித்தி அடையணும் இவர் வந்து மகத்தான அனுகிரகம் பெற்றதுனால தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வழிகாட்டத்துக்கு உண்டான அனுகிரகத்தை பகவான் பண்ணியிருக்கார் அவருடைய பேர்லேயே எல்லாம் விஜயம் இருக்குது அதனால் எல்லாருக்கும் அந்த ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறார் அதை சங்கோஜப்படாமல் அவர்கிட்ட போய் வாங்கிட்டு நாம் சக்ஸஸ் அடையணும்ட்டு இவர் பெருமாளை பிரார்த்திச்சு வாழ்த்துறேன் சந்தோஷம்